اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان عمل امال و بل خواتین امال کا دار و مدار خاتمے پر ہے مطلب کہ ایک انسان ہو سکتا ہے نیک انسان رہا ہوگا لیکن مرنے کے ٹائم پر اگر غلط غلط باتیں بول رہا ہے کر رہا ہے مرنے سے پہلے اگر گناہوں کی زندگی لے لیا تو یہ نہیں دکھائے گا کہ اس نے نیک کام کیا تھا پہلے زندگی میں یہ دکھائے گا خاتمہ کس چیز پہ ہوا اور ہو سکتا ہے کہ کوئی شخص ہوگا جس نے زندگی بھر گناہوں کی زندگی گزاری ہوگی اور مرنے سے پہلے اس نے توبہ کی اور نیک عمل کیا اور اس کا خاتمہ نیک کام پر ہوا تو یہ دکھائے گا کہ خاتمہ کس چیز پہ ہوا اور یہ نازک وقت میں اگر ہمیں کچھ کرنے کا موقع مل رہا ہے تو ہمیں اس وقت پر کیا یقیناً کرنا چاہیے وہ سب ہم سب کو پتا ہونا چاہیے تو سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلی چیز ہم سب کو یہ کرنا چاہیے کہ ہمیں مرنے والے کو تلقین کرنا چاہیے تلقین کرنا چاہیے ہمیں حدیث ملتی ہے صحیح مسلم میں پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لقین و موتا کم لا الہ الا اللہ اپنے مرنے والوں کو تلقین کرو لا الہ الا اللہ یقیناً یہ تلقین پیار سے عزت سے محبت سے نرمی سے اچھے طریقے سے ہونا چاہیے ہمیں تلقین کرنا چاہیے کہ کہیے لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ تو لا الہ الا اللہ کی تلقین کرنا چاہیے مرنے والے کو یہ بہت اہم بات ہے نمبر ون لوگ اس بارے میں بالکل اپوزٹ بات کہتے ہیں لوگ کہتے ہیں نہیں تلقین نہیں کرنا چاہیے کیوں وہ کہتے ہیں کہ دیکھو ایسے ٹائم پر ڈسٹرب مت کرو کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ کوئی تلقین کرنے والا آنا چاہتا ہے تلقین کرنا چاہتا ہے اور وہ کہتے ہیں نہیں ایسے ٹائم پر بیمار ہے طبیعت اچھی نہیں ہے ظاہر سی بات ہے طبیعت اچھی نہیں ہے کوئی شخص جب بیمار ہے تو اس کی طبیعت ظاہر سی باتیں نہیں اچھی ہے تو بولتے ہیں ایسے ٹائم پہ ڈسٹرب مت کرو یہ ڈسٹربنس نہیں ہے یہ ڈسٹربنس نہیں ہے یہ ایک اتنی پیاری اور اتنی اہم چیز ہے کہ سنن ابود میں صحیح سنت سے حدیث ملتی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کہنا آخر کلام ہی لا الہ الا اللہ دخل الجنا جو شخص کے آخری کلام لا الہ الا اللہ ہو وہ جنت میں جائے گا اور ابن حبان کی ایک صحیح سنت سے حدیث ملتی ہے یوم من الدہر زمانے میں کبھی تو جائے گا وہ انکانا اصا بہو قبل ازالکا میں اصا بہو چاہے ہی اس سے پہلے اس کے ساتھ وہ ہو جائے جو ہونا ہے لیکن کبھی تو جائے گا دخل الجنا جنت میں جائے گا کتنی پیاری فضیلت ہے اور لوگ اس میں کہتے ہیں کہ تلقین کریں گے اور سامنے والے نے اگر کہہ دیا نہیں کہتا تو غلط ہو جائے گا اسی وجہ سے تلقین مت کرو کتنی عجیب بات ہے نا کہ حدیث کے بالکل اپوزٹ بات کانٹروڈکٹری بات مطلب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں لقین و متاکم اور لوگ کہتے ہیں نہیں کرو تلقین بالکل اپوزٹ بات لوگ کہتے ہیں اور کیسے کہتے ہیں کیسے کانٹروڈکٹ کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ کو تو ہم دیکھتے ہیں کہ سب سے پہلی بات ہمیں یہ کرنا چاہیے اور الفاظ آخر و کلام ہی کا کیا مطلب ہے وہ بھی غور کرتے ہیں آخری کلام کا مطلب یہ ہے کہ اگر مان لیجیے مثال کے طور پر ہمارے بھائی نے لا الہ الا اللہ کہا ان کا سپوز کریے اور ہمارے بھائی داؤد بھائی الحمد اس موضوع کو تاکہ پریکٹیکل طور پر آپ کے سامنے ڈیمانسٹریٹ کر سکیں تو انہوں نے والنٹیئر کیا ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ انہوں نے ابھی کہا لا الہ الا اللہ اب مان لیجیے دو گھنٹے تک اس کے بعد وہ خاموش ہے تو بار بار کہنا ہے لا الہ الا اللہ ایسا اس حدیث میں نہیں آیا ہے آخر کلام ہی آخری کلام لا الہ الا اللہ ہو تو ہم دیکھتے ہیں کہ ان کا آخری کلام کیا ہے ابھی تک دیکھیے لا الہ الا اللہ پھر یہ کہتے ہیں تھوڑا پانی دیجئے اب کچھ اور باتیں کی تو لا الہ الا اللہ پھر سے پڑھ لیجئے تو ہم دیکھتے ہیں کہ اگر کنٹینیوس پڑھ رہے ہیں اچھی بات ہے الحمد بہت پیاری بات ہے لیکن اگر پڑھ لیے پھر خاموش ہے تو بھی کوئی مسئلہ ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں آئی پلس ٹی وی کو ضرور ڈونیٹ کریں